അസ്സാമലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള സ്ഥായ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള മുത്താബ സുഖയിലേറ്റ് പണ്ട് ജ്യേഷ്ഠൻ ഹോസ്പിറ്റലാണുള്ള വെന്റിലേറ്ററിനാണ് ഉള്ളത് എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായ ശിവക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം അതല്ല ഓപ്പോസിറ്റാണ് എങ്കിൽ ഇമാൻ സലാമത്താകാനും ഉസ്താദ് ദ്വാ ചെയ്യണം الله سبحانه وتعالى عن حبيب اشرف الخلق صلى الله عليه وسلم ان قال دائما اصحاب البدرين قال دائما حق ونده الله سبحانه وتعالى خير اي شفاء نلغوما راغته عايز ഉള്ളതാണ് എങ്കിൽ الله سبحانه وتعالى പ്രയാസത്തിലാകാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ കുടുങ്ങാതെ الله تعالى എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിപൂർണമായ ശിഫ കൊടുത്ത് സലാമത്താക്കുമാ റാഗട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹംസത്തുൽ ഖറ റളിയല്ലാഹു തആല അന്ന തങ്ങളുടെ കരാമത്ത് കൊണ്ടും മഹദിയായിരിക്കുന്ന ഖദീജത്തുൽ കുബ്റ റളിയല്ലാഹു തആല അന്നായുടെ ഹഖ് കൊണ്ടും അല്ലാഹ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ സഹോദരനെ ആയി സുള്ളതാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർണമായ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാ റാഗട്ടെ അജ്ൽ എത്തിയതാണെങ്കിൽ ഹസ്നുൽ ഖാത്തിമത്ത് കൊടുത്ത് അല്ലാഹു തആല സലാമത്താക്കുമാ റാഗട്ടെ ബി റഹ്മതിക യാ റഹ്മൻ റഹീം അസ്സാം വലൈക്കും ഉസ്താദ് ക്ഷമിക്കണം വിഷയത്തിന് പുറത്തുള്ള ചോദ്യമാണ് ഒരു നാല് മിനിറ്റ് ബാങ്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിച്ചാണ് ഉസ്താദിന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ മുടി നീക്കുന്ന സമയത്ത് അറ്റീകത്തിന്റെ സമയത്ത് ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് മുടി നീക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ തൂക്കം അനുസരിച്ചിട്ട് സ്വർണം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സ്വർണത്തിന് പകരം ക്യാഷ് കൊടുത്താ പോരെ എന്നൊരു സംശയം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഉസ്താദിന് മറുപടി പറഞ്ഞാലും മൈക്ക് ഔട്ടു സ്വർണം കൊടുക്കലാണ് തന്നെയാണ് അഫുകൽ സ്വർണമോ വെള്ളിയോ ആയിരിക്കലാണ് ഉത്തമം പക്ഷേ ആ സ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നതായത് കൊണ്ട് പണം കൊടുത്താലും ആ അസലു സുന്നത്ത് കിട്ടും ഏത് കുട്ടിയുടെ മുടിയുടെ തൂക്കത്തിനനുസരിച്ച് സ്വർണമോ വെള്ളിയോ അതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നതാണ് സുന്നത്ത് കൽപ്പന അതങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്നാൽ സ്വർണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കറൻസികളായത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്താലും സുന്നത്ത് കിട്ടും പക്ഷേ ഉത്തമം ആ പറഞ്ഞേക്കന്നെ സ്വർണമോ വെള്ളിയോ ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുന്നതാണ് നിന്ന് കൊടുക്കാൻ കാരണം അത് വല്ല തലവിന്റെ ദുവാതിൽ കാണുന്നുണ്ടോ അലഫുലോ അല്ലതോ അതുപോലെ ദുവാ പോലെ തന്നെയാണ് പത്തയ്യാത്തും പോലെ ഉള്ളത് അവിടെ ഈ ദുവാ ലിഫ്റ്റ് താന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള അലഫുൽ ചേർത്തി പറയാതെ തലവിന്റെ ഒരു മാന ഇത് ഈ ഒച്ചത്തി എന്നത് കാണുന്നില്ല പിന്നെ എന്താണ് അവിടെ ദുവ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം മറ്റൊരു ചെറിയൊരു ചോദ്യം കൊണ്ട് സാർ ഇവിടെ പ്രകൃതിയിറത്തിൽ ഇറാൻ ചെല്ലി ഒജ്ജഹത്തു പോതാതെ ഔദിയിലേക്ക് കടന്നു പോയി മറന്നാൽ സുന്നത്തിന്റെ ആ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണല്ലോ ഞാൻ ഓതണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നാവ് പെട്ടെന്ന് മുങ്കടന്ന് ഞാൻ ഔദ് ഓതിപ്പോയി അതുപോലെ ഔദ് ഓതാണ് ഞാൻ വിസ്മിലേക്ക് നാവ് കടന്ന് വിസ്മി ഓതിപ്പോയി എന്നാൽ അവിടെ സുന്നത്തിന്റെ ഊലി കിട്ടുമോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം മൈക്ക് വിട്ട് അസ്സലാം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ സന ചെയ്യുന്ന ഏതും ദ്വാ ഹദീസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ദ്വാകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും അഫുദലായ ദ്വാഹംദുലില്ല എന്നതാണ് അതിലിപ്പോ ഇവിടെ തൊലബ് ഏ തൊലബ് ഉണ്ടല്ലോ നാലയില് തൊലബിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് തൊലബ് എന്ന് പറയാം വാഹിറിൽ തൊലബല്ലെങ്കിലും ഹക്കീക്കത്തിൽ തൊലബാണ് കാരണം എന്താ അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോർത്ത് എന്ത് തൊലബാണുള്ളത് എന്നിട്ട് പറയുന്ന അഫ്വലു അലഹമില്ല 
അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിന് നന്ദി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും തലസ്ഥാനത്താണ് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കൽ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞതെന്താ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ശുക്ര ചെയ്താൽ നിയമത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റി തരാം എന്നാണ് അപ്പൊ അലഹമില്ല എന്നത് ശുക്ര ആണെങ്കിൽ ശുക്രന്റെ തലയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശുക്ർ അതാണ് ശുക്ർ ആണെങ്കിലോ അള്ളാഹു താര നിയമത്തിന് ഏറ്റി തരുന്നതുമാണ് അപ്പൊ അലഹമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ശുക്ർ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നീ നാമത്തിനെ ഏറ്റിത്തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്താണ് എന്നതുപോലെ വജ്രത്തിലുള്ളതും യഥാർത്ഥത്തിൽ സന ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ദ്വാന്റെ മാനക്കാണ് മാനകൊള്ള നോക്കുന്നതാണ് ദ്വാ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ വാഹിറായ വ്യക്തമായ ദ്വാള്ള ദ്വാവിലിപ്തതാവും ഉണ്ട് അതിൽ പിന്നെ സംശയമില്ല മറ്റേല് ആ മഹല്ലിലാണ് എന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ എന്തേ ഇനി ഈ സൂര്യൊക്കെ പാടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അഞ്ചിന് ുംണ്ടാവുകൊണ്ട് സുന്നത്തിന്റെ സാധനം നഷ്ടപ്പെടൂല മറന്നുകൊണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും സബുക്കുലി സാധനം രണ്ടും രണ്ടാ മറന്നുകാണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അതായത് വജ്രത്തോദരം എന്ന കാര്യം മറന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം തന്നെയാണ് അഴുതോതിയത് അതാണ് മറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അഴുതും അല്ല മറന്നത് വജ്രത്ത് ഓതേണ്ട കാര്യം മറന്നിട്ട് അഴുതോതുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വം അഴുതോതുകയാണ് രണ്ടായാലും സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടും സബുക്കുല്ലിസാന്റെ അവിടെ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങോട്ട് ബന്ന് പോകുകയാണ് സബുക്കുല്ലിസാൻ കൊണ്ട് സുന്നത്ത് നഷ്ടപ്പെടൂല ഓക്കെ സാധാരണഗതിയില് ജഹ്റാത്ത് നമസ്കാരത്തില് പിന്നെ ഇമാമിന്റെ ഫാത്തിയ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് മാമങ്ങള് ഫാത്തിയ തുടങ്ങല് അപ്പൊ ചില ഇമാ കേസിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത് ചില ഇമാമങ്ങൾ ഇമാമക്കുമ്പോ ചില ആളുകൾ ഇമാമക്കുമ്പോ ഇമാമിന്റെ ഫാത്തിയ കഴിഞ്ഞ് സുഹൃത്ത് ഓതുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഫാത്തിയ ഓതാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഇമാമ് ഫാത്തിയ ഓതി രണ്ടോ മൂന്നോ ആയത്ത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഫാത്തിയ തുടങ്ങിയാൽ ഇടക്ക് വെച്ച് ഇമാമിന്റെ ഫാത്തിയ തീരും അപ്പൊ നമ്മളെ ഇടക്ക് ഫാത്തിയ ആമീൻ പറഞ്ഞാൽ ഫാത്തിയയുടെ മുവാലാത്ത് തടസ്സണ്ടോ ഇല്ല അത് ഇന്നലെ ഓദ്യവാകാണല്ലോ നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവല്ലോ സുനാഥ നിസ്കാരവുമായി ബന്ധമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഈ ഇടക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഫാത്തിയന്റെ മുവാലാത്ത് മുറിയില്ല അതിന് നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മൗമൂമ ഫാത്തിയ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഇമാമിന്റെ ഫാത്തിയ പൂർത്തിയായി ഇമാമ് ആമീൻ പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇമാമിന്റെ കൂടെ ആമീൻ പറയുന്നത് പോലെ എന്നാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എന്തിനുദാഹരണം മുവാലാത്ത് മുറിയാത്തതിന് കാരണം എന്താ ഇമാമിന്റെ ഫാത്തിയന്റെ അവസാനത്തിൽ ആമീൻ പറയൽ മൗമൂമനും സുന്നത്തുണ്ട് അപ്പൊ അത് പുറമെയുള്ള ഒരു ദിക്രല്ല അവന്റെ നിസ്കാരവുമായി ബന്ധമുള്ള ദിക്രായത് കൊണ്ട് ഇടക്ക് ആമീൻ പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് മുവാലാത്ത് മുറിയുകയില്ല ഇന്നലെ ഓതിയത് നിങ്ങളെ ഇന്നലത്തെ പാഠത്തിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഏതായാലും ആട്ടെ അതുകൊണ്ട് മുവാലാത്ത് മുറിയില്ല എന്നത് എവിടത്തേക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് ഉസ്താദ് ഇവിടെ എങ്ങനെ അർത്ഥം വെച്ചിരുന്നു എനിക്ക് അവിടെ ചെറിയ പ്രശ്നമായി പോയി അത് എതിനോട് ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് ഉസ്താദ് അതൊന്ന് പറഞ്ഞ ഉപകാരമായിരിക്കും സാറേ സ്ലാമലേക്കും
എന്ന് പറഞ്ഞത് സുന്നത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് മുബാലകത്താണ് പജ്ജത്തുതല് സുന്നത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് മുബാലകത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ആ ഇമാമിന്റെ കൂടെ ആമീം പറഞ്ഞിണെങ്കിലും പജ്ജത്ത് ഓതൽ സുന്നത്തുണ്ട് അതോടുകൂടി തന്നെ ഈ മൗമൂമിന് സൂറത്ത് സുന്നത്തുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ വജ്ജത്ത് ഓത് ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റിലെ സൂറത്ത് നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് പേടിച്ചാലും വജ്ജത്ത് ഓതൽ സുന്നത്ത് തന്നെയാണ് എന്ന് അവർക്കാം സുന്നത്ത വജ്ജത്ത് ഓതൽ ദ്വാഴിഫ്ത സുന്നത്താക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞതിന് മുബാലകത്ത് ചെയ്തതാണ് അതായത് വജ്ജത്ത് സുന്നത്തായാല് ഇമാമിന്റെ കൂടെ ആമീം പറഞ്ഞാലും ആ സുന്നത്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ പതുക്കോത് നമസ്കാരമായത് കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇമാമിന്റെ ഓത്ത് കേക്കാത്തത് കൊണ്ടോ മൗമൂമിന് സൂറത്തോതൽ സുന്നത്തുള്ള ഒരു നിസ്കാരത്തിൽ ഇയാൾക്ക് പേടി വജ്ജത്ത് ഓത് ആണെങ്കിൽ സൂറത്ത് നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാലും അവിടെ വജ്ജത്ത് ഓതൽ സുന്നത്താണ് ദ്വാലിഫ്തായ സുന്നത്താണ് എന്ന് അറിഞ്ഞോർത്തക്കാണ് അതിന്റെ ബന്ധം ഓക്കെ ണെങ്കിൽ പിന്നെ ഉജ്ജഹത്തുവിന്റെ സുന്നത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഒരാള് ഉജ്ജഹത്തുവിന് മുമ്പ് അഴുതും വിസ്മി ഓതിയിട്ടാണ് ഉജ്ജഹത്ത് ഓത്ത എപ്പോഴും പലതവണ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അയാളെ ഉണർത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുള്ള എങ്ങനെയാണെങ്കില് ഇത് ഒജ്ജഹത്തിന് മുമ്പ് എന്താക്കണം അഴുതും ബിസ്മി ഓതിയിട്ടാണ് സാധാരണ ഓതല് ഫാത്തിഹയുടെ മുമ്പുള്ള അഴുതൊന്നോ അല്ല ബിസ്മി ഒന്നോ പരിഗണിക്കാതെ എല്ലാത്തിനും അഴുതും ബിസ്മി ഓതുന്നൊരു ശൈലിയുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിനും അങ്ങനെ തന്നെ ഓതി ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ ഉണർത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പിന്നെ രണ്ടാമത് ഒജ്ജഹത്ത് ഓതുന്നുകൊണ്ട് ഉജ്ജഹത്തുവിന്റെ ആ സുന്നത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട രൂപത്തിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉജ്ജഹത്തു പിന്നെ ഓതുകൊണ്ട് ഒരു ഫായുതൊന്നും ഉണ്ടാവൂല എന്നാണ് സംശയം അസ്സാം വലൈക്കും പറ നല്ല സംശയാണ് ചില ആളുകളെ പുണ്യകർമ്മമാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് കുറെ ചെയ്യും അല്ലേ ഇല്മില്ലാതെ കുറെ അമൽ ചെയ്താൽ അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടാതെ തള്ളപ്പെട്ടു പോകും ഇയാളിപ്പോ കാര്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു നല്ല കാര്യം തുടങ്ങിയല്ലേ അവരും വിസ്മിയോ കോതിയിട്ടാട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ അയാളുടെ വിവരക്കേടാണ് അയാൾക്ക് എൽമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ജഹില് കൊണ്ടുവന്ന രോഗമാണ് അയാൾക്കത് തിരുത്തി കൊടുക്കണം അഴുത് ഓതിയതിന് ശേഷം വജ്ജത്ത് ഓതൽ സുന്നത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തും ബിസ്മി ഓതിയതിനു ശേഷം വജ്ജത്ത് ഓതുമ്പോൾ ഫാത്യഹയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ആയത്താവുന്നു ബിസ്മി ഖുർആൻ ഫാത്യ ഓതൽ ഫർലാവുന്നു ഫർലിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സുന്നത്തിനു വേണ്ടി ഫർലിനെ മുറിക്കൽ ഹറാമാകുന്നു അപ്പൊ പുണ്യപ്പെട്ട ഒരു അമലാണെന്നൊരു സാധു അയാളുടെ ജഹാലത്ത് കൊണ്ട് വിവരക്കേട് കൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വിവരമുള്ള ആളുകൾ അയാളോടത് തിരുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അറിയില്ലാതെ ചെയ്തു പോയത് അള്ളാഹത്തിനെ പുറത്തു കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഏതായാലും വജ്ജത്ത് ഓതിയ സുന്നത്ത് കിട്ടുന്നതല്ല അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ പണ്ട് കൂട്ടുമനസ്സാദ് പറയാൻ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് വിവരമില്ലാത്തോ ഔലിയാകാൻ പോയാല് എലിമാലിട്ട് നിക്കരിച്ചേണ്ടി വരും എന്ന് ഏർ അത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആലൂരിന് ഓർമ്മല്ലേ ആലൂരേ പണ്ട് നമ്മള് പറഞ്ഞേ ആ അത് പ്രത്യേകിച്ച് സംസാരിക്കാം പണ്ടൊരു ജായിലായ കാക്കെ ഔലിയാകാൻ പോയി വിവാദത്ത് തന്നെ വിവാദത്ത് രാവും പാലും വിവാദത്ത് തന്നെ വിവരമില്ല അപ്പൊ ഇതിനെ പേക്കിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പാണ് ഇബിലീസിന് അങ്ങനെ ഇബിലീസ് എന്താക്കി ഒരു ചുണ്ടലിനെ അയച്ചു ഇയാൾ നിക്കരിക്കാൻ തക്കി പേര് കെട്ടിയ ചുണ്ടലി ഇങ്ങനെ മുന്നു കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ ചിൻ ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് ഓ ചാടും കുറെ അട ചാടിയപ്പൊ ഇയാൾക്ക് ഇടങ്ങേറായിട്ട് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്ത് അറിയോ ഒരു ബാഡി എടുത്തിട്ട് ഒരു അടി കൊടുത്ത് എലിന് ചുണ്ടലി അല്ല ചപ്പു അപ്പൊ ഈ സാധു ജായിലാണ് അയാൾക്ക് തോന്നി പഠിച്ചോനെ അള്ളാന്റെ പടപ്പുകളിൽ പെട്ട ഒരു പടപ്പിനെ 
ഞാൻ വെറുതെ കൊന്നല്ലോ റബ്ബേ അത് പിന്നെ ഭയങ്കര ഫിക്കറായി ആക്ക് അങ്ങനെ ഫിക്കറായി സങ്കടപ്പെട്ട് കുത്തിരിക്കുമ്പോ ഇബിലീസ് നല്ലൊരു ആരിമിന്റെ കോലത്തിൽ അങ്ങനെ പായസമായ ഒരു ആരിമിന്റെ കോലത്തിൽ തലകെട്ടൊക്കെ കെട്ടി താടിയൊക്കെ വെച്ച് ഒരു കുണ്ടമ്പടിയൊക്കെ കുത്തി അപ്പൊ ഇയാൾ കാര്യമായ ഒരു ആരി മേക്കുന്ന എഴുതിയിട്ട് ഈ ഔലിയ പാപ്പ ചോദിച്ചു പൊന്നാര ഉസ്താദെ ഇന്റെ അടുത്ത് വലിയൊരു തെറ്റ് പറ്റി പോയി അത് എന്തോ തെറ്റ് വെച്ചു ഞാൻ അങ്ങനെ നിക്കരിക്കുമ്പോ ഒരു എലി വല്ലാതെ ശല്യം ചെയ്തു അതിനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അടിച്ചു കൊന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി അള്ളാ പടച്ചോന്റെ പടപ്പിനെയാണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ കൊന്നത് എന്ന് ആ അജ്ജിന്നിട്ട് അതിനെ കൊന്നേ അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയി ഉസ്താദ് എന്നെന്താ എന്ത് പറ്റിപ്പോയി എന്ന് എന്നെ പോലത്തെ ഒരു പടപ്പ് തന്നെ അല്ല പടച്ചാൽ അജ്ജിന്തിനെ കൊന്ന് പൊന്നാർ ഉസ്താദ് എന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയി ഇനി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എന്താ വൈജ് എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൊല്ലുക എന്നിട്ട് പിന്നെ വൈജ് പറഞ്ഞാ ഏതായാലും ആട്ടെ ഇനി മേലിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകണ്ട വന്നതോ വന്ന് ഇജ്ജ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ ഒരു കാര്യം കെട്ടിക്കാള അയ്യലിന്റെ ചവം എന്നിട്ട് അത് കൗത്തിലിട്ടാളാ ഇനി നിക്കരിച്ചുമ്പോ അങ്ങനെ നിക്കരിച്ചാ മതി എന്നാ അള്ളാണ്ട് പുറത്തു വരും പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ സാധു എന്താക്കി കയറുമ കെട്ടിക്കാണ്ട് ഈ ചത്ത എലിന്റെ ചകം കൗത്തിലിട്ട് കാണ്ട് ഇങ്ങനെ നിക്കരിച്ചു അപ്പൊ ഈ സാധു എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ദോഷം പൊറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് അയാൾ ചെയ്തത് സുന്നത്താ ഒരു അമല എന്നുള്ളത് ചിന്ത എലിനെ കൊല്ലൽ സുന്നത്ത കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഹർമ്മന്ന് വരെ കൊല്ലാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ജീവി അതറിയില്ല സാധുവിന് എന്നതുപോലെ ചില ആളുകൾ പുണ്യപ്പെട്ടതാണെന്ന് ധരിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വിവരമില്ലായ്മയാണ് അതാണ് ഇന്നമാ വിവരമില്ലായ്മ എന്ന രോഗത്തിന്റെ മരുന്ന് അറിവുള്ളവരോട് ചോദിക്കുക എന്നതാണ് എന്ന് റസൂർ വാഹി സൊല്ലി അപ്പൊ അയാളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അഴുതും ബിസ്മി ഓതാൻ പാടില്ല വജ്രത്തിന് മുമ്പ് അഴുത് ഓതിയിട്ട് വജ്രത്ത് ഓതിയ സുന്നത്തിന്റെ കൂലി പോകും ബിസ്മി ഓതിയതിന് ശേഷം വജ്രത്ത് ഓതിയാൽ ഹറാമിന്റെ കുറ്റം കിട്ടും കാരണം ബിസ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാത്തിഹയിൽ പെട്ട ഒരു ആയത്താവുന്നു ഫാത്തിഹ ഫർലാണ് ഫർലിന്റെ ഭാഗമാവുന്ന ആ ബിസ്മി തുടങ്ങിയിട്ട് അത് രണ്ടാമത് സുന്നത്താവുന്ന വജ്രത്തിന് വേണ്ടി മുറിക്കുമ്പോൾ ഫർലിൻ സുന്നത്തിന് വേണ്ടി ഫർലിനെ മുറിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഹറാമ് വരും അതുകൊണ്ട് മേലിൽ അഴുത് ഓതി കൊണ്ടോ ബിസ്മി ഓതിക്കൊണ്ടോ വജ്രത്ത് ഓതാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഓക്കെ സാറേ എന്റെ കാര്യം തന്നെ സാറേ ഞാനിവിടെ എല്ലാ സുന്നത്തുകളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഇമാമിനെ വേഗം പോയി കളയുന്നു സാറെ ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കായത്തിലും ഫാത്തിഹ ഉപേക്ഷിക്കർ കറാത്ത് പോലെ ഓരോ ആയത്തിന്റെ അവസാനവും വഖപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആമീ ഫാത്തിഹയുടെയും അതിന്റെ ശേഷം ആമീൻ പറയുന്നത് പോലെ അതിന്റെ ഇടയിൽ സക്കത്തെ പോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തു വരുമ്പോഴേക്ക് ഇമാമിനെ എനിക്ക് റുക്കുവിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതായത് മസ്ബുക്കായിട്ടല്ല സാധൻ അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ റുക്കുവ് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ അവരെ എത്തിയതല്ലേക്ക് എത്തും ഈ സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ അറബികൾ അതിഭയങ്കരമായ കുഴപ്പാക്കും നിന്റെ ഫാത്തിഹ ഇമാമ് ചുമക്കും നീ കാത്തു നിൽക്കാൻ പാടില്ല നീ ഉടനെ തന്നെ അതവർക്ക് മധു മധുഹബ് ഉണ്ടായിട്ടാണോ അല്ലയോ എന്നറിയില്ല വലിയ കുഴപ്പ എപ്പോഴും നടക്കും സാറെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല സുന്നത്തുകളും ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടൊരു ഇമാമിനെ തുടരുന്ന ജമാഅത്തി ഇൽ പങ്കെടുക്കൽ പ്ര സുന്നത്തുണ്ട് സാറെ എന്ന് അറിയിക്കാവുന്നതായിരിക്കും അസ്സാം വലൈക്കും ജമാഅത്ത് വേറൊരു ജമാഅത്ത് കിട്ടുമെങ്കിൽ ആ ജമാഅത്തിൽ എണ്ണം കുറഞ്ഞാലും അതാണ് അഫ്ദൽ ഇനി അതല്ല ഈ സുന്നത്തുകളൊക്കെ കിട്ടാതെ ജമാഅത്ത് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചില സുന്നത്തുകളെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ജമാഅത്ത് ശരിക്ക് കിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ ഈ സുന്നത്തുകളെ കാട്ടിയിലും മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് ജമാഅത്തിനാണ് മനസ്സിലായില്ലേ റുക്കോയിൽ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും റുക്കോയിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നതിന് മുമ്പ് റുക്കോയിൽ അല്പസമയമെങ്കിലും ഇമാമിനോട് കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടണം അത് റക്കാത്ത് കിട്ടാനല്ല അല്ലെങ്കിൽ കറാത്ത് വരും ഒരു ആ റക്കാത്തിൽ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് സുന്നത്തുകളൊക്കെ പാലിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോക്ക് ഇമാമ് റുക്കോയിൽ നിന്നിട്ട് ഉയർന്ന് ഏറ്റുതാലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇമാമിനോട് റുക്കോയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാതെ വരുന്നത് ജമാഅത്ത് സംബന്ധമായ കറാത്ത അപ്പൊ ആ റുക്കോയിൽ ഇരുപത്തേഴ് ദറജ നമ്മൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും
ഇത്തരം ചെറിയ സുന്നത്തുകൾ എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമം ജമാത്തിന്റെ ഫതീരത്ത് ലഭിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് മറ്റേതൊക്കെ സുന്നത്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ മുഖ്യമായ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജമാത്തിന്റെ തീരെ കൂലി കിട്ടൂല എന്നല്ല റുക്കോയിൽ ഇമാമുമായിട്ട് തീരെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ റുക്കോയിൽ ജമാത്തിന്റെ കൂലി കിട്ടൂല ഏറ്റുദാലിൽ തീരെ ഇമാമിനോട് കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റുദാലിൽ ജമാത്തിന്റെ കൂലി കിട്ടൂല ഇങ്ങനെ ആണ് പോകയ്യ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നത്ര സുന്നത്തുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ജമാത്തിന്റെ ഇമാമിനോടുള്ള മുവാഫക്കത്ത് സുന്നത്ത് എല്ലാ അർക്കാനുകളിലും ഇമാമിന്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുക എന്ന് പറയുന്ന സുന്നത്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കലാണ് ഉത്തമം അതാണ് അഫ്ദല് അതേ സമയത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ ആള് കൂടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ജമായത്ത് നമ്മളെ സുന്നത്തുകളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് എടുക്കാൻ കിട്ടുമെങ്കിൽ ഈ മറ്റേ പൊതു ജമായത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിക്കൊണ്ട് സുന്നത്ത് പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജമായത്ത് കിട്ടുമെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് അതില്ലാതെ ഈ സുന്നത്ത് ഒഴിവാക്ക ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇമാമിനോടുള്ള മുവാഫക്കത്ത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനെ കാട്ടിലും അഫുദല് ഇത്തരം സുന്നത്തുകളൊക്കെ വിടേണ്ടി വന്നാലും ഇമാമിനോട് മുവാഫക്കത്ത് ചെയ്യുക എന്നതിനാണ് മുൻഘടന ഓക്കെ ഇത് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മാത്രല്ല ഉസ്താദ് ഈ സുന്നത്ത് എടുക്കുക എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രല്ല ഇമാമിന്റെ മൗമൂമിന്റെ കറാത്ത് അല്പം വത്തയും കൂടിയാണ് സ്ലോ ആണ് അപ്പൊ ആ സ്ലോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പിന്തിയാൽ ഈ കറാത്ത് ഉണ്ടാവും സാറെ അത് സുന്നത്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണോ അല്ല പിന്തിയത് കൊണ്ടും ആ കറാഹത്ത് മൗമൂമിന് വരും സാറെ അസ്സാം വലൈക്കും ഇവൻ എതിറു കൊണ്ട് പിന്തിയതാണെങ്കിൽ കറാത്ത് വരൂല ഉദാഹരണം ഇമാമ് സ്വാഭാവികമായി കുറച്ച് സ്പീഡുള്ള ആളാണ് ഓത്തിന് ഇവനാണെങ്കിൽ ബത്തിയുൽ കിറാത്താണ് ഓത്തിന് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവൻ ഫാത്തിയ ഓതി തീർത്ത് ചെല്ലും പോയിക്ക് ഇമാമ റുക്കുയിൽ നിന്നിട്ട് ഉയരുന്നു അവിടെ കറാത്തില്ല കാരണം ഇവിടെ മലദൂറാണോ പിന്തി നിൽക്കൽ ഉജൂപായ സാഹചര്യമാണ് അങ്ങനെയല്ലാതെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ ആയത്തിന്റെ ഇടയിലുമുള്ള ചെറിയ വഖഫത്ത് അതുപോലെ തന്നെ സ്വാതിയുടെ അവസാനത്തിലും ആമീനിന്റെയും ഇടയില് ആമീനിന്റെയും സൂറത്തിന്റെയും ഇടയില് സൂറത്തിന്റെയും റുക്കുവിന്റെയും ഇടയിലൊക്കെ ഉള്ള സഖത്തകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ സുന്നത്ത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ സുന്നത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്തിയിട്ട് പ്രഖ്യാത്ത് ഇമാമിനോട് കൂടെ റുക്കുവിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന എതിറില്ല അപ്പളാക്കറാത്ത് വരുന്നത് അതേ സമയത്ത് ഇവൻ കുറച്ച് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ ഓത്ത് കാരനാണ് അതല്ലെങ്കിൽ മറന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമാമിന്റെ സഖത്തയുടെ സമയത്ത് ഓതാം എന്ന കരുതി കാത്തുന്നതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇമാമ സഖത്ത തരാതെ പെട്ടെന്ന് റുക്കു പോയി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അവൻ പിന്തി നിന്ന് ഓതൽ നിർബന്ധമാവുമല്ലോ അവിടെ ഇമാമിന്റെ കൂടെ റുക്കുവിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയില്ല എന്നതിന്റെ പേരിൽ കറാഹത്ത് വരികയോ ജമായത്തിന്റെ കൂലി നഷ്ടപ്പെടുകയോ ഇല്ല കാരണം അവൻ എഴുതുള്ളവനാണ് എവിടെ യു എ യിൽ നിൽക്കാത്തിന്റെ സമയം ബാക്കിയുള്ളവരില്ലേ ആലൂരിന് നല്ല സന്തോഷമായി കാരണം ബാക്കിയുള്ളവർ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ ആലൂരിന് പേടിയാ പിന്നെ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ ചെല്ലം ചെയ്യേണ്ട ആയിരുന്നിട്ട് മൂപ്പര് മുന്നിൽ ഒഴിഞ്ഞു പോകും ഇപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവര് ആരും ഇല്ല അത് നല്ലോണം ചാൻസ് ആലൂര് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കോളി ബാക്കിയുള്ളവർ വരുന്നതിന്റെ യു എ ഇക്കാരപ്പോ അസംസ്കാരത്തിന്റെ സമയം അതുകൊണ്ട് കീച്ചിരി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരൊക്കെ നിസ്കാരത്തിലായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളവർ വന്നാൽ ഓൽക്ക് എടുക്ക ഇല്ലെങ്കിൽ ആരോ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കൊടുക്കും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കേൾക്കും ചെയ്യാം ഓക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ എന്റെ പേര് അബ്ദുൽ ഷക്കൂർ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് യു ഐ അല്ലെങ്കിലാണ് നാട്ടിൽ മലപ്പുറം അരീക്കോട് സ്വദേശം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒമാന്റെ ബോർഡറിനോട് ചേർന്നാണ് ഞങ്ങളെ റൂമുള്ളത് അപ്പോ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ഒമാനത്തെ ബാങ്കും കേൾക്കാറുണ്ട് യു എ ബാങ്കും കേൾക്കാറുണ്ട് 
പോകാറുള്ളതൊക്കെ ഒമാനത്തിൽ കടക്കാൻ അനുവദനീയമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള പള്ളിയിലേക്ക് തന്നെ പോകാറുള്ളത് പക്ഷെ ഏത് ബാ ഏത് രാ വിഷയം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് രാജ്യത്തെ ബാങ്ക് കേട്ടാലാണ് നമുക്ക് നോമ്പ് തോൽക്കാനും നിസ്കരിക്കാനും പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം കേൾക്കുന്ന ബാങ്ക് ആണോ അതല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യത്തില്ല ബാങ്ക് കേൾക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമാണോ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാം കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മൈക്ക് റിലീസ് അസ്സാം അലൈക്കും അതായത് ഉദയാസ്തമനം വ്യത്യാസപ്പെടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഉള്ള എവിടത്തെ ബാങ്ക് കേട്ടാലും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് അമൽ ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഇന്ന് ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ തരതിരിഞ്ഞ നിയമങ്ങളിൽ പെട്ട രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അതിർത്തി അടയാളവുമായിട്ട് ഇസ്ലാം ശരീരത്തിന്റെ നിയമത്തിന് ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഉദയം വ്യത്യാസപ്പെടുക അസ്തമയം വ്യത്യാസപ്പെടുക എന്നത് മാത്രമാണ് അത് വ്യത്യാസപ്പെടാത്ത എവിടത്തെ ബാങ്ക് കേട്ടാലും മതി സമീപ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ആവുമ്പോൾ രണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽ പെട്ടതാണെങ്കിൽ പോലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉള്ളതാവുമ്പം വക്കത്തിലൊന്നും മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നിസ്കാരത്തിന്റെ വക്കത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നോമ്പിന്റെ സമയം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉദയവും അസ്തമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണോ അപ്പോൾ എവിടുന്ന് വാങ്ങു കേട്ടാലും വേണ്ടിയില്ല നോമ്പ് തുറക്ക അതുപോലെ തന്നെ ഫജർ സ്വാദിക്ക് ഒഴിവാകുന്നത് എപ്പോഴാണോ ആ സമയത്ത് എവിടുന്ന് വാങ്ങു കേട്ടാലും വേണ്ടിയില്ല നമ്മൾ നോമ്പുകാരാകും അതുപോലെ തന്നെ മകരിവ് നിസ്കരിക്ക സുബിസ്കരിക്ക ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ കണക്ക് വാങ്ക് കേട്ടോ കേട്ടില്ല എന്നുള്ള അല്ല വക്കത്ത് സൂര്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ സൂര്യചലനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ടൈം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങേ നാട്ടിൽ നിന്ന് കേട്ട ബാങ്കായാലും ഇങ്ങേ നാട്ടിൽ നിന്ന് കേട്ട ബാങ്കായാലും വക്കത്ത് കടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് നിസ്കരിക്കാം നോമ്പാണെങ്കിൽ നോമ്പ് പാ എടുക്ക നോമ്പ് മുറിക്ക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവാം അതിർത്തി അതിൽ പ്രശ്നമല്ല വക്കത്താണ് പ്രശ്നം വക്കത്ത് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് ഉദയസമനത്തിന്റെ മാറ്റം അനുസരിച്ച് മാത്രമേ വക്കത്ത് വ്യത്യാസപ്പെടുകയുള്ളൂ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ ശരിയാകായല്ല പക്ഷെ സുന്നത്തായ രൂപം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് റുക്കോയിലേക്ക് കുനിയാൻ പോകുമ്പം അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങുകയും കൈ ചുമലിന്റെ നേരെ ഉയർത്തി റുക്കോയിലേക്ക് കുനിഞ്ഞ് ഞമ്മളുടെ ഉള്ളം കൈ മുട്ടും കാലിൽ വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നത് വരെ തെക്കുബീർ നീട്ടുകയും ചെയ്യൽ സുന്നത്താൽ അപ്പോ റുക്കുയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി കൈ ഉയർത്താൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തല്ലാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് റുക്കുയിൽ എത്തുന്നത് വരെ നീട്ടലാണ് സുന്നത്ത് എന്നാൽ പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് അറിഞ്ഞുകാണ്ടാണ് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പോകുമ്പോ ചെല്ലാതെ അവിടെ എത്തിയിട്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ ചെല്ലുകയോ ചെയ്താൽ അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പൂർണ്ണമായ സുന്നത്തിന്റെ രൂപം നമ്മള് റുക്കുയിലേക്ക് കുനിയാൻ പോകുമ്പോൾ കൈ ചുമലിന്റെ നേരെ ഉയർത്തണം ആ കൈ ഉയർത്താൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് തുടങ്ങുക നീട്ടി പറഞ്ഞ് റുക്കുയിൽ എത്തുന്നത് വരെ നീട്ടിയിട്ട് അക്ബാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ തക്ബീർ അവസാനിക്കലോട് കൂടി റുക്കുയിൽ എത്തുക തുടങ്ങലോട് കൂടി തുടങ്ങുക ഇതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ പൂർണ്ണ സുന്നത്ത് അതിന് മാറ്റം വന്നാൽ ആ സുന്നത്തിന്റെ ഏറ്റക്കുറവ് വരും എന്നല്ലാതെ നിസ്കാരത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല രാത്രി നിസ്കാരങ്ങളിൽ വന്ന് തുടരുന്ന സമയത്ത് ഇമാമിന്റെ നില മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ എവിടെ എത്തി എന്നുള്ളത് കേൾക്കുന്നില്ല ഇമാം എവിടെ എത്തി എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഒത്തിരി മനസ്സിലാവും അതായത് ഫാത്തിയ 
കഴിഞ്ഞ ശേഷം തുടരുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഇപ്പോ ഫാത്തിയ ഫാത്തിയ ഓതുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു മസ്ബൂക്ക് വന്ന് തുടരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വജ്ജയത്ത് ഓതാൻ സമയമുണ്ട് എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം മസ്ബൂക്കിന്റെ സ്ഥാനം വിടൂല എന്നുള്ളതാണ് സംശയം ഉസ്താദ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വജ്ജയത്ത് പിന്നെ ഓതിക്കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ഫാത്തിയ കഴിഞ്ഞ ഇമാമാണെങ്കിലും ചിലപ്പോ നീണ്ട സൂഹൃത്തുകൾ ഓതുന്ന ഇമാമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫാത്തിയ ഓതാൻ സമയം കിട്ടും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലും അദ്ദേഹത്തിന് വജ്ജയത്ത് ഓതാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇതേ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ പകൽ തുറന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുടെ ഇമാമിന്റെ സ്ഥാനം അറിയാത്തത് കൊണ്ട് വജ്ജയത്തു തീരെ സുന്നത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കി തന്നായിരുന്നു അസ്ലാം വലൈക്കും വറഹ്ഒരു മിതമായ രീതിയിൽ ഫാത്യ ഓതി തീർക്കാൻ ആവശ്യമാവുന്ന സമയം കിട്ടാത്ത ആൾക്ക് മാത്രമേ മസ്ബൂക്ക് എന്ന് പറയൂ അതോ ഫിത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക സാങ്കേതിക പേരാണ് മസ്ബൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മിതമായ നിരക്കാണ് ഈ മാമും മൗമൂമും ഓതുന്നത് എങ്കിൽ ഈ മൗമൂമ തെക്ബീറത്തിലേറാൻ ചൊല്ലിയത് മുതൽ നേരെ ഫാത്യഹയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ മിതമായ നിലക്ക് ഫാത്യ ഓതി തീർക്കാൻ എത്ര സമയം വേണ്ടി വരുമോ അത്ര സമയം ഇമാമിന്റെ നൃത്തത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയവൻ മസ്ബൂക്ക് അല്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് അത്രം ഒരു സമയത്ത് ഇമാമിന്റെ കൂടെ തുടർന്നാൽ ഞാൻ വജ്ജത്ത് ഓതിക്കഴിഞ്ഞാലും ഫാത്യ ഓതി തീർക്കാൻ സമയം കിട്ടും എന്ന് ധാരണ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വജ്ജത്ത് ഓതൽ സുന്നത്തുണ്ട് അതില്ലെങ്കിൽ അവിടെ വജ്ജത്ത് ഓതൽ സുന്നത്തില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പതുക്കെ ഓതുന്ന ലുഹുറ് അസർ പോലെയുള്ള നിസ്കാരങ്ങളിൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ തുടർന്നിട്ടില്ല ഇടക്ക് വന്ന് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവന് തന്നെ തോന്നുന്നത് ഞാൻ വജ്ജത്ത് ഓതിയിട്ട് ഫാത്തിയ ഓതിയാൽ ഓതി തീർക്കാൻ സമയം കിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വജ്ജത്ത് ഓതേണ്ടതില്ല അവിടെ അവന്റെ വന്ന് മാത്രം ആശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അല്ല ഞാന് വജ്ജത്ത് ഓതിയിട്ട് ഫാത്തിയ ഓതാൻ സമയം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് വന്നുണ്ടെങ്കിൽ വജ്ജത്ത് ഓതുകയും വേണം അതിപ്പോ ഇമാമിന്റെ സാധാരണ നിസ്കാരം പരിചയം ഉണ്ടാവുക പോലെയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഇമാമ് തൃക്വീർ കെട്ടിയിട്ട് അധികം സമയമായിട്ടില്ല എന്നറിയ തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് വജ്ജത്ത് ഓതിയാലും ഫാത്യ ഓതി തീർക്കാൻ സമയം കിട്ടും എന്ന് ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ സുന്നത്താണ് ആ ധാരണയിലെ സംശയമാണെങ്കിൽ അവിടെ സുന്നത്തില്ല സംശയമുള്ളൂ കിട്ടിയെന്നും വരും കിട്ടിയില്ലാന്നും വരും കേവല സംശയമാണെങ്കിൽ അവിടെ വജ്ജത്ത് സുന്നത്തില്ല അതേ സമയത്ത് ഇമാമിന്റെ ഓത്ത് കേൾക്കുന്ന നിസ്കാരങ്ങളാണെങ്കിലോ ഇമാമ് കുറച്ച് വലിയ സൂറത്ത് ഓതുന്ന അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സാവകാശം ഓതുന്ന ഇമാമാണ് നമ്മൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ തെക്കുവീർ കെട്ടിയ ഉടനെ വജ്ജത്ത് ഓതിയിട്ട് ഫാത്തിയ ഓതിയാലും ഓതി തീർക്കാൻ കഴിയും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓതാ സുന്നത്തന്നെ അല്ലാതെ ഇമാമിന്റെ കൂടെ തുടർന്നവർക്ക് മാത്രമേ സുന്നത്തുള്ളൂ എന്നില്ല പിന്നീട് തുടർന്നവർക്കും ഇമാമിന്റെ ഓത്ത് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇമാമിനെ പറ്റി പൊതുവെ പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ടോ ഇമാമിനോട് കൂടെ ഫാത്തിയ ഓതാൻ സമയം കിട്ടും എന്ന തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വജ്ജത്ത് ഓതാ അല്ല എന്നില്ല സംശയമാണ് എങ്കിൽ അവിടെ വജ്ജത്തു സുന്നത്തില്ല ജനാദത്തിൻ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം കാരണം പറഞ്ഞ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം അവിടെ വേഗം ഉൾപ്പിച്ച് മറികടക്കലാണ് എന്നാണ് സാധാരണ പറയല് എന്താണ് അവിടെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറയാൻ കാരണം അതിപ്പോ ഹാജരാണ് മയ്യത്താണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വേഗം നിസ്കരിച്ച് മറികടക്കാൻ നോക്കി ഇപ്പൊ ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരാള് ഒരു മയ്യത്തിന്റെ മേലെ ഞാൻ ഒറ്റക്ക് അറിഞ്ഞപ്പോ ഒരു മയ്യത്ത് മേലെ ഒരാൾ മരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് സ്വന്തമായൊരു അങ്ങനെ ചില ഇമാമീങ്ങള് വായുമായ മയ്യത്തിന്റെ പേരില് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ 
വജ്രത്ത് ഓതുന്നത് കൊണ്ടോ സൂറത്ത് ഓതുന്നത് കൊണ്ടോ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ടെങ്കിലും മുഴക്കമതനുസരിച്ച് മയ്യത്ത് സ്ഥലത്തുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ വായ്പായ മയ്യത്തിന്റെ മേലിലോ കബറുങ്ങലോ വെച്ച് സംസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒക്കെ വജ്രത്തു ഓതരും സൂറത്ത് ഓതരും സുന്നത്തില്ല കാരണം മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രത്യേക ഐഡന്റിറ്റി അതിന്റെ ഷെണ് വേഗത്തിൽ നിർവഹിക്കുക എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് വായ്പായ മയ്യത്തിന്റെ മേലിലായാലും കബറുങ്ങൽ വെച്ചായാലും ഒറ്റക്ക് സംസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒക്കെയും വജ്രത്തും അഴുതും ഓ അല്ല വജ്രത്തും സൂറത്തും ഓതൽ സുന്നത്തില്ല എന്നതാണ് മൊത്തമത് കാരണം ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മറ്റു നിസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്നിട്ട് വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു ഷെഹിന് അതിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇത്തരം സുന്നത്തുകളുമായി ശോലാകാതെ വേഗം നിർവഹിക്കുക എന്നതാണ് എന്നാണ് അതിന് മാന്മാരായ ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നമ്മളൊരു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ഭാവന തുടരുകയാണെന്നു രാത്രി നിസ്കാരം ഒക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് ഇമാമ് പാത്തിയ ഓതി നമ്മള് വജ്രത്ത് ഓതി ഇങ്ങനെ കാത്തു നിക്കും ബൈചാൻസിൽ ഇമാമ് എന്ത് ചെയ്ത് പാത്തിയ ഇമാമിന്റെ തീർന്ന് വേ ഒരു ബിസ്മി മാത്രം ചെല്ലി അങ്ങ് റുക്കുവിലേക്ക് പോയി അവസ്ഥയിൽ നമ്മള് പാത്തിയ തീർത്തിട്ടുണ്ടാവൂല പിന്നെ തുടർന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന ആൾ എന്ത് ചെയ്യും മാവിന്റെ കൂടെ റുക്കൂ പോവുകയോ അവിടെ പാത്തിയ അവിടെ ഇമാമ് കൂടെ ഫാത്യ ഓതാൻ സാധാരണ ഗതി തെക്ബീർ കിട്ടിയ ഉടനെ ഫാത്യ ഓതുകയാണെങ്കിൽ മിതമായ രീതിയിൽ ഓതാൻ സമയം കിട്ടിയ ആളായത് കൊണ്ട് ആള് മസ്ബൂക്കിന്റെ വിധിയല്ല ഇമാമിന്റെ കൂടെ ചേർന്ന മുവാഫിക്കായ മൗമൂമിന്റെ വിധിയാണ് അപ്പൊ ഇമാമ് ഫാത്യ ഓതി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സക്കത്തയുടെ സമയത്ത് ഓതാം എന്ന നിരക്ക് കാത്തു നിന്നിരുന്നു പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഇമാമ് ഫാത്യ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ റുക്കുവിൽ പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ സൂറത്ത് ഓതിക്കൊണ്ട് വേഗത്തിൽ റുക്കുവിൽ പോവുകയോ ചെയ്ത് ഇവന് ഫാത്യ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ അവൻ പിന്തി നിന്ന് ഫാത്യ ഓതി പൂർത്തിയാക്കി ഇമാമിന്റെ പിന്നിൽ പോയാൽ മതി റുക്കുവ ഇമാമിന്റെ കൂടെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ദീർഘമായ മൂന്ന് ഫറുകളേക്കാൾ അധികരിക്കാത്തയിടത്തോളം അവന് ഇമാമിന്റെ പിന്നിൽ തന്റെ സ്വന്തം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കി പോയാൽ മതി അവൻ എഴുതുള്ളവനാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് മുവാഫിക് ആവണം അതിന് തുടക്കം പറയൽ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ തുടരുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ തെക്ബീറത്തിൽ ഏറാൻ കിട്ടി തുടർന്ന ഉടനെ ബിസ്മി ഓതി ഫാത്തിയ മിതമായ രീതിയിൽ ഓതുകയാണെങ്കിൽ ഫാത്തി ഓതി തീർക്കാൻ ആവശ്യമായ സമയം ഇമാമിന്റെ റുക്കുവിന്റെ മുമ്പ് കിയാമിൽ നിന്നിട്ട് ഈ മൗമൂമിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആള് മുവാഫിക്കായി മസ്ബൂക്കല്ല പക്ഷെ അവൻ ഇമാമിന്റെ സക്കത്തയുടെ സമയത്ത് ഓതാം എന്ന നിരക്ക് താമസിച്ചു നിന്നതാണ് അവിടെ ഇമാവ് സക്കത്ത ചെയ്തില്ല വളരെ ചെറിയൊരു സൂറത്ത് ഓതി വേഗം അദ്ദേഹം റുക്കുവിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ തീരെ സൂറത്ത് ഓതാതെ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം റുക്കുവിൽ പോയി അതല്ലെങ്കിൽ ഇമാമ് കുറച്ച് സ വേഗം ഓതുന്ന ആളാണ് മൗമോമാണെങ്കിൽ വളരെ സാവകാശം ഓതാനെ കഴിയൂ പ്രകൃതിപരമായി സാവകാശം ഓതാൻ പ കഴിയുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെ ഇയാളുടെ പ്രത്യേക പ്രകൃതി കൊണ്ട് വളരെ പതുക്കെ ഓതി വന്നപ്പോഴേക്ക് ഇമാമ റുക്കോയിൽ പോയി അവിടെയൊക്കെ ഈ മസ്ബൂക്കിന്റെ വിധിയല്ല മുവാഫിക്കായ മൗമൂമിന്റെ വിധിയാണ് എതിറ് കൊണ്ട് പിന്തിയാൽ ദീർഘമായ മൂന്ന് ഫറന്ന് കഴിയുന്നതിനു മുമ്പ് ഇവൻ പൂർത്തിയാക്കി ഇമാമിന്റെ പിന്നിൽ പോയാൽ മതി അപ്പൊ ഈ സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ മുഴുവനായി ഫാത്തിയ ഓതുകയും അതിനുശേഷം റുക്കോയിൽ പോവുകയും ചെയ്താൽ മതി ഇവൻ റുക്കോയിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇമാമ റുക്കോയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവന് റക്കായത്ത് നഷ്ടപ്പെടൂല കാരണം മുവാഫിക്കാണ് എന്നതുകൊണ്ട് അതേസമയത്ത് മസ്ബൂക്കിനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല മസ്ബൂക്കിന് റുക്കോ ഇമാമിന്റെ കൂടെ കിട്ടാൻ ഞാൻ അറക്കായത്ത് നഷ്ടപ്പെടും ചോദ്യാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ തലഭാഗത്തോ കാലഭാഗത്തോ വല്ല പഴവർണ്ണങ്ങളെ തേയ് നട്ടു എന്നിട്ട് അതിൽ 
ഇങ്ങനെ പ്രയോജനങ്ങൾ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വ്യക്തിയുടെ ഈ കബറിൽ കിടക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ അനന്തരാവശ്യകൾക്കാണോ അത് അവകാശം അല്ല അത് മഹല്ലിലേക്കാണോ പള്ളിയിലേക്കോ മദസിലേക്കോ അതിന്റെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാണോ അവകാശം എന്നാണ് ചോദ്യം മറ്റു സ്നാമലി വഖഫ് ചെയ്യപ്പെട്ട പള്ളിപ്പറമ്പിലാണ് കബറടക്കപ്പെട്ടതെങ്കിൽ ആ കബറിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫലവൃക്ഷങ്ങളുടെ പഴങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ആ മരത്തിന്റെ തടിമരത്തിന്റെയും ഒക്കെ അവകാശം ആ പള്ളി ഖബറിസ്ഥാനിന് തന്നെയാണ് പള്ളി ഖബറിസ്ഥാന് ഖബറിസ്ഥാനിനും പള്ളി മസനഹത്തിനും വേണ്ടി വഖഫ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ഈ ഖബറിസ്ഥാനിന്റെയോ പള്ളിയുടെയോ മസനഹത്തിന് വേണ്ടി അത് വിനിയോഗിക്കാൻ അതിന്റെ കൈകാര്യകർത്താക്കളായ നാവര്യങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ടാകും ഈ കബറാളിയുടെ അനന്തരാവകാശികൾക്ക് അതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല പൊതുസ്ഥലത്ത് മൊസബ്ബലത്തോ മക്കുഫോ ആയ സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ അത് കബർസ്ഥാനിന് വേണ്ടി മാത്രം വഖഫ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ആ കബർസ്ഥാന മസലഹത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം പള്ളി മസലഹത്തിനും കബർസ്ഥാനിനും കൂടി വഖഫ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടിന്റെയും മസലഹത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അത് ഈ ഖബർസ്ഥാനിന്റെയും പള്ളിയുടെയും നാവിർ ഇന്ന് കമ്മിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയും അതിന്റെ നാവിർ ആരാണോ ആ നാവിറാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് പള്ളി മസലഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഖബർസ്ഥാന മസലഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ഖുർആൻ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഹുക്കും എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത് ഖുർആൻ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്യൽ അനുവദനീയമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്മാവ് കൊണ്ടോ സിഫാത്ത് കൊണ്ടോ ആണ് സത്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വിധി അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫാത്തിൽപ്പെട്ട കലാം ആ കലാമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഖുർആൻ അള്ളാഹിന്റെ കലാമാണല്ലോ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫാത്തുകളെ കൊണ്ടുള്ള സത്യത്തിൽ പെട്ടു മനസ്സിലായോ ഖുർആാനാണ് സത്യം എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് സത്യം എന്ന് പറയുന്ന അതേ സ്ഥാനത്താണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു തലാന്റെ അസ്മാവുകളെ കൊണ്ടും സിഫാത്തുകളെ കൊണ്ടും സത്യം ചെയ്യാൽ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചതായത് കൊണ്ട് ഖുർആൻ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹിന്റെ സിഫത്തുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു സിഫത്താവുന്ന കലാമാണ് അതുകൊണ്ടുള്ള സത്യം അനുവദനീയമാണ് ഞാന് മൈക്ക് എടുത്തത് ഒരു മരണ വാർത്ത പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ടെക്സ് അടിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ റേഡിയോ ശ്രോതാക്കൾ കേൾക്കൂലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് മൈക്ക് എടുത്തത് ഉസ്താദ് വായിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഉമ്രക്ക് വന്ന കോഴിക്കോട് മാത്തോട്ടമുള്ള ഒരു സഹോദരിയാണ് ഒരു ഉമ്മയാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അറ്റാക്കിന്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഐ സി യുവിലായിട്ട് പതിമൂന്ന് ദിവസത്തോളമായി അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സഹോദരി ഇപ്പോ അത്യാസന്ന നിലയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിത്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ സജീവമായി പിന്നെ ദ്വാ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മരണപ്പെട്ട ആ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഉസ്താദ് ഉസ്താദിന്റെ ദ്വായിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഷാല്ല പേരറിയില്ല ഇൻഷാല്ല പേരൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് അറിയിക്കും നമുക്ക് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുകയൊക്കെ വേണം നമ്മളൊക്കെ ദ്വായിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്ത് സഹോദരിയുടെ ആഹ്റം സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെ പരലോക ജീവിതം അള്ളാഹുത്തല വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ പാപങ്ങൾ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാനോത്തല വിട്ടുകൊടുത്ത് മാപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ രോഗിയായിരിക്കുന്ന ആ സഹോദരിക്ക് അള്ളാഹു തല പൂർണമായ ഷിഫിയും ഹാഫിയത്തും എളുപ്പമാക്കുമാറാകട്ടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള രോഗമാണെങ്കിലും റഹ്മാനായ റബ്ബ് ആയുസ് എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർണ്ണമായ ഷിഫിയും ആഫിയത്തും എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആയുസ് എത്തിയതാണെങ്കിൽ ഹസുൽ ഹാത്തിമത്ത് നൽകി അള്ളാഹു തല വിജയികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ
ഉസ്താദ് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂത് ഖുറാൻ ഓത്ത് കഴിഞ്ഞ അങ്ങനെയാണ് സുജൂത് ചെയ്താൽ മതി അതോ തെക്കുദീർ ചെല്ലണോ സലാം വേണോ എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ മൈക്ക് റിലീസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോണ്ട് കാര്യമല്ല റിലീസ് ചെയ്യാ ഞാൻ മൈക്ക് കിട്ടൂല അതാണ് പ്രശ്നം തിലാവത്തിന്റെ സുജൂത് രണ്ട് രീതിയിൽ വരാം ഒന്ന് നിസ്കാരത്തിൽ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂതിന്റെ ആയത്ത് വന്നാൽ അവിടെ സുജൂത് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി തിലാവത്തിന്റെ സുജൂത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നെയ്യത്ത് ചെയ്യൽ സുന്നത്ത് മാത്രമാണ് സുജൂതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് ചൊല്ലലും സുന്നത്താണ് സുജൂത് ചെയ്ത് സുജൂതിലുള്ള വിക്രികൾ ചൊല്ലി രണ്ടാമത് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരെ നൃത്തത്തിലേക്ക് വരിക ഇതാണ് നിസ്കാരത്തിലാണെങ്കിൽ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ നിസ്കാരത്തിലല്ല എന്നാ തോന്നുന്നത് നിസ്കാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതായത് സാധാരണ നിസ്കാരത്തിന്റെ പുറമേ നമ്മൾ കുറാൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് തിരാവത്തിന്റെ ആയത്ത് അല്ല സുജൂതിന്റെ ആയത്ത് നമ്മൾ ഓതിയതെങ്കിൽ ആ ആയത്ത് ഓതി പൂർത്തിയായാൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ എല്ലാ ഷർത്തുകളും പാലിച്ച് അതായത് നെജസിൽ നിന്നും അശുദ്ധിയിൽ നിന്നും ശുദ്ധിയായിരിക്കണം ഔറത്ത് മറക്കണം കിബിലക്ക് മുന്നിടണം അങ്ങനെ കിബിലക്ക് മുന്നിട്ട് തിരാവത്തിന്റെ സുജൂത് ചെയ്യുന്നു എന്ന നെയ്യത്ത് ചെയ്ത് തെക്ബീറത്തിൽ ഏറാൻ ചൊല്ലണം അപ്പൊ നെയ്യത്ത് ചെയ്യലും നിർബന്ധമാണ് തെക്ബീറത്തിൽ ഏറാൻ ചൊല്ലലും നിർബന്ധമാണ് അതിനുശേഷം സുജൂതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് ചൊല്ലൽ സുന്നത്തുണ്ട് സുജൂതിലെ തസ്ബീഹ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഒടുവിൽ അത്തയാത്ര ഇരുത്തം പോലെ ഇരിക്കൽ സുന്നത്ത സലാം വീട്ടൽ വിജൂപുമാണ് അപ്പൊ നെയ്യത്ത് ചെയ്യല് തെക്ബീറത്തിൽ ഏറാൻ കെട്ടല് എന്നിവയും സുജൂത് കഴിഞ്ഞാൽ സലാം വീട്ടലും ഉജൂബാണ് സുജൂതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തെക്ബീർ ചൊല്ലലും സുജൂതിൽ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലലും സുജൂതിൽ നിന്നിട്ട് ഉയരുമ്പോൾ തെക്ബീർ ചൊല്ലലും ഒടുവിൽ അത്തയ്യാത്തിന്റെ ഇരുത്തം പോലെ ഇരിക്കലും സുന്നത്ത് ഒരു സലാം വീട്ടൽ ഉജൂബ് രണ്ടാമത്തെ സലാബ് സുന്നത്ത് അപ്പൊ തെക്ബീറത്തിൽ ഏറാൻ വേണം നെയ്യത്ത് വേണം സലാം വീട്ടണം ഒക്കെ വേണം സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഹുക്കുമാണ് പിന്നെ ചോദിച്ച ചോദ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഖുർആൻ പിടിച്ച് സത്യം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഉസ്താദ് ചിലർ ഖുർആൻ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഉള്ള ഒരു സത്യം കയ്യിൽ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ആ രൂപത്തിലും അത് അനുവദനീയമാണ് ഉസ്താദ് അതായത് ഖുർആന് നമ്മളെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് തന്നെ എന്നുള്ള പിന്നെ അത് ഇപ്പൊ സാധാരണ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനെ പിടിച്ച് മാത്രമേ സത്യം ചെയ്യാവുന്ന ഇപ്പോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ ചർച്ച നടക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് അപ്പോ വ്യക്തമായിട്ടൊന്ന് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു അവരേക്ക് പറ വാലേക്കും സ്ഥലം പഠിച്ചാലേ കല്ലേരി അള്ളാനെ പുടിച്ചാൻ കിട്ടൂലല്ലോ ഞമ്മളെ സുന്നിയാൾ അള്ളാനെ പുടിച്ചാൻ കിട്ടൂലല്ലോ വാബിന്റെ അള്ളാനെ വേണമെങ്കിൽ പുടിച്ചാൻ കിട്ടും കുറച്ച് കോടി വെച്ച് മേപ്പെട്ട് കയറണം എന്നുള്ളൂ വാബിന്റെ അള്ള മറ്റേ മറ്റേ അർശിമ കുത്തരിക്കുക എന്നാ പറഞ്ഞത് ഒരു കാലേ ഉള്ളൂ രണ്ട് കാൽ കയ്യുണ്ട് പക്ഷെ കയ്യ് രണ്ടും ബൽത്തെ പുറത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു വികലാംഗനായ ഒരു ദൈവത്തിനെയാണ് അർശിമ കൊണ്ടുപോയി പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് വഹാബി അത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മേപ്പെട്ട് കയറി പോയാ പുടിച്ച സുന്നിന്റെ അള്ളാഹുത്തേല സ്ഥലകാല ദീത അതീതനാണ് സ്ഥലമില്ല കാലല്ല രൂപല്ല ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹനെ പൊടിച്ച് സത്യം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്മാ അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫാത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ അവന്റെ വിശേഷ ഗുണങ്ങൾ എന്നിവ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യാം എന്നാണ് അത് അള്ളാഹനെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് ഏ അള്ളാ എന്ന ഇസ്മോ ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അള്ളാ എന്ന ഇസ്മോ റഹ്മാന് റഹീം മലിക്ക് കുദ്ദൂസ് സലാമ് മുമിന് മുഹൈമിന് തുടങ്ങിയ അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്മാവുകള് അതുപോലെ തന്നെ കാതിറ് മുരീദ് ആലിമ് ഹയ്യ് സമീ ബസീർ മുത്തകല്ലിമ് തുടങ്ങിയ അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫാത്ത് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്മാവ് കൊണ്ടോ സിഫാത്ത് കൊണ്ടോ അള്ളാഹുവിനെ സത്യം ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിൽ കലാം എന്ന് അറിയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫത്തുകളിൽ പെട്ട ഒരു സിഫത്താണ് 
ആ കലാമാണ് ഖുറാൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഉപചോദ്യാണ് കല്ലേരിന്റെ നല്ല ചോദ്യം അതായത് ഒരാള് സത്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹിന്റെ കലാമാണ് സത്യം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പുറമെ ഉതു ചെയ്ത് പള്ളിക്ക കൊണ്ടുപോയി മിമ്പറിന്റെ താഴെ ഇരുത്തി മുസാഫ് കയ്യിൽ കൊടുത്ത് ഈ മുസാഫിൽ കൈവച്ചു കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്തു പറയുക അതിന് പറയാ തകരീതുൽ യമീന്ന സത്യത്തെ ഗൗരവപ്പെടുത്തുക ആവശ്യമാവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ തകരീതുൽ യമീൻ ആവശ്യമുള്ളയിടത്ത് ചെയ്യിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് അതായത് ഒരു മനുഷ്യനെ കാര്യമായ ഒരു കാര്യം അയാളോട് സത്യം ചെയ്യിക്കാണ്ട് ഇയാള് ഒന്നും പേടിക്കാത്ത എന്ത് കേക്കോ എന്ന് അറിയണ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാക്കെ എന്നാ അയാളെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്താക്ക എന്നാ നമ്മള് പാറപ്പള്ളികക്ക് പോവുക എന്താ ഒരു പേടിക്കാൻ സാധനം പാറപ്പള്ളികക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മമ്പുറത്തേക്ക് പോവുക അങ്ങനെ മമ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെള്ളിയാഴ്ചയാക്കി അസർസ്കാരത്തിന് ശേഷമാക്കി മിമ്പറിന്റെ ചോട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ മിമ്പറിന്റെ മുകളിലോ കയറ്റി നിർത്തി മുസാഫ് കയ്യിൽ എടുത്തു കൊടുത്ത് ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാവുമ്പോൾ ചെയ്യാം അതിന് പറയാ തകരീതുൽ യമീന്ന ചെയ്യുന്ന സത്യത്തെ ഗൗരവപ്പെടുത്തുക അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ടതിൽ പെട്ടതാണ് വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവത്തിനനുസരിച്ചും സാഹചര്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ചും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇയാൾക്കൊരു പേടിയും ഭയവും വന്നിട്ട് മറച്ചു വെക്കാതെയുള്ള സത്യം തുറന്ന് പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തകരീതുൽ യമീൻ എന്ന നിലക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായ വിഷയം ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ് അതായത് ഒരാൾക്ക് പിന്നെ മഹ്റജ് ഓ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഓതിയാല് മഹ്റജ് കിട്ടും അത് വളരെ പ്രയാസപ്പെടണം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെട്ടു കൊണ്ട് മഹ്റജ് വെളിവാക്കി തന്നെ ഓതണോ അതല്ല സാധാരണഗതിയിൽ അയാൾ ഓതുന്ന സമയത്ത് ചില മഹ്റജുകൾ കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഓതിയാല് ഇളവുണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പ്രയാ അത് പിന്നെയും പ്രത്യേകം ബ്രേക്കറ്റിൽ പിന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മഹ്റജ് കിട്ടും എന്നുള്ളത് അതിന് ചോദ്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കരുതുന്നു അസ്സാമലൈക്കും ഉസ്വാസ് വന്ന് ചേരാതെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് സൂക്ഷിച്ചാൽ ഫാത്യഹ സൂറത്ത് പൂർണമായി മഹ്റജിൽ നിന്ന് ഓതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം കാരണം ഫാത്യഹ ഓതൽ ഫർലാണ് അതില്ലാതെ നിസ്കാരം സഹിയാവുകയില്ല എന്നാൽ ഫാത്യഹ സഹിയാവണമെങ്കിൽ മഹ്റജിൽ നിന്നും നിയമപ്രകാരം സാധിക്കുന്ന ആള് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം ഒരു നിരക്കും സാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ അവന് സംബന്ധിച്ച് ഇളവുണ്ട് ഒരു നിരക്കും സാധിക്കൂല പ്രയാസപ്പെട്ടാലും മഹറജ് നിന്ന് ഓതാം ഫാത്യഹ എങ്കിലും മഹറജ് തെറ്റാതെ ഓതാൻ കഴിയില്ല പ്രകൃതിപരമായ കാരണങ്ങളാ കൊണ്ട് ഓന് അത് സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അവനെ സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്പുവാണ് അവൻ അങ്ങനെ ഓതാം പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഒരു കാര്യമുണ്ട് ശരിക്കും ഓതാൻ പറ്റുന്ന ആൾ അയാളോട് തുടരാനും പറ്റൂല അപ്പൊ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഫാത്യഹയിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് മഹറജ് അനുസരിച്ച് ഓതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഓതണം അതൊരു പള്ളിയിലൊരു ജമാഅത്ത് നടക്കുകയായിരുന്നു വലിയ ജമാഅത്താണ് ഇമാമ അവസാനത്തെ അത്തയാത്തിലാണ് അപ്പൊ രണ്ടുപേര് പുറത്തുനിന്ന് കയറി ചെന്നു അപ്പൊ ഇവർക്ക് അത്തയാത്തില് തുടരലാണോ അത് രണ്ടുപേര് കൂടി ചെറിയൊരു ജമാഅത്ത് നടത്തലാണോ സുന്നത്ത് ശ്രാവണി നല്ല ചോദ്യ ഒടൂർ അത്തയാത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇമാമ ഇനി അതൊന്നും വേണ്ട അവസാനത്തെ റക്കാത്തിലെ റുക്കോയിൽ നിന്ന് ഇമാമ് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി അയാളോട് തുടർന്നാൽ ഒരു റക്കാത്ത് ജമായത്തായിട്ട് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല എങ്കിൽ ഇവർക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ആ ജമായത്ത് കഴിയുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുകയും എന്നിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും മാത്രമാണെങ്കിലും 
പുതുതായ ഒരു ജമാഅത്ത് തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അഫുദൽ അത് ഒടുവിലത്തെ യാത്രയാണെങ്കിൽ മാത്രല്ല അവസാനത്തെ റക്കായത്തിൽ റുക്കോയ് കഴിഞ്ഞിന് ഇന്ന് പിന്നെ അയാളോട് തുടർന്ന് അവർ റക്കായത്ത് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടാളുകൾ കയറി വന്നാൽ ഇപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓ രണ്ടാൾ കൂടിയിട്ട് ഒരു ജമാഅത്ത് ആദ്യം മുതൽ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അഫുദലായ വക്ത് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുകയോ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്നിട്ട് അല്പം വക്തിൽ നിന്നിട്ട് പുറത്തു പോകാൻ സാധ്യതയില്ലാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ജമാഅത്ത് തുടരുന്നതിനേക്കാൾ അഫുദല് ആ ജമാഅത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുതിയതായിട്ട് ഒരു ജമാഅത്തായി ഇവർ ആദ്യം മുതൽ നിസ്കരിക്കലാണ് ഏറ്റവും അഫുദല് ഓക്കെ നേരത്തെ ആ ചോദ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അതായത് അതായത് നമ്മളെ സാധാരണ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഉസ്താദ് മാറുണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഇമാവ് നിൽക്കുന്ന ആള് ആയതുകൊണ്ട് ഇമാവ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പെരുൽ മഹ്ദൂബി അലീം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് കുറെ ഇങ്ങനെ കളിക്കും അവിടെ അതായത് ഇപ്പൊ ഇയാള് ഇങ്ങനെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് മഹാരാജ് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഒരു സംശയമാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം അവിടെ ഇങ്ങനെ കളിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വാത്തിയ പൂർത്തിയാക്കുക അത് ശരിയായാലും പിന്നെ ചെറിയ വിശ്വാസിന്റെ ഭാഗം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നും അപ്പൊ അത് കുട്ടികൾ പിന്നെ ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ച് അതെന്താ അവിടെ ഉസ്താദ് ഒരു കളി അപ്പോ ഉസ്താദിന് അത് വല്ലാത്ത സ്ഥലാ മക്കളെ അത് ശരിയാവൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ഒരു നിലക്ക് ഇങ്ങനെ ശരിയാക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അവസ്ഥാതെ വളരെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആളെ പറ്റിയിട്ട് അത് അദ്ദേഹം ഒരു തൽക്കാലിപ്പ അസുഖമുള്ള ആളാണ് വളരെ നല്ല ഒരു ആളും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഉസ്താദ് ദ്വായും കൂടി ചെയ്യണം നല്ല മനുഷ്യനാണ് അതോടുകൂടി കുറഞ്ഞ ഉസ്വാസ് രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ റസീത് കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മളെ മദനി ഉസ്താദോ അതുപോലെ നമ്മളെ ചോരി ഉസ്താദ് തുടങ്ങി അരിയൻസാരി ഉസ്താദ് വരെയുള്ള നല്ല തജ്വീത് അറിയുന്ന ആള് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല അത് അത് വളരെ ഈസിയാ ഉസ്വാസ് കേറിയിട്ട് അതെന്തോ ഒരു മലയാണ് എന്ന് തോന്നുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു മലയായിരിക്കുക ഈ മലയാണ് എന്ന് തോന്നിയാ പിന്നെ അതിമ കേറും തോറും കീപ്പെട്ടു പോകും പിന്നെയും കേറും വീപ്പെട്ടു പോകും അതാട് ഒഴിവാക്കുക ഏതായാലും അദ്ദേഹം ചെറിയൊരു വിശ്വാസ രോഗമുള്ള ആളാണ് എന്ന് അപ്പൊ മനസ്സിലായത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓത്ത് ബാത്തിലാകാത്ത നിലക്കൊക്കെ ശരിക്കും ഓതി ഒപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുടരുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവിടെ നിന്ന് വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആള് നല്ല മഹാന്മാർ തന്നെയാണെങ്കിലും തുടരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും ഉള്ളവത്തര ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ രോഗമൊക്കെ ഉള്ളവത്തര പൂർണ്ണമായ ശിഫ കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നല്ല സ്വാലീഹ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത്തരക്കാരുടെ ആളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവരുടെയൊക്കെ ദ്വാപറക്കത്ത് കിട്ടി നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും നമ്മൾ ഓരോ കുറ്റം പറയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ് പണ്ട് പറഞ്ഞ റഷീദ് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ പറഞ്ഞു എന്റെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വൈദ്യ ഉണ്ടാക്കാൻ വല്ലാക്കിയാണ് എന്തോ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനത്തെ മനുഷ്യന്മാര് അധികം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അത്ര വലിയ സൂക്ഷ്മതയുടെയും തക്കുവയുടെയും വറൈന്റെ ഒക്കെ ആളാണ് പക്ഷെ ഫാത്യ മൂപ്പർക്ക് ഓതാൻ വയ്ക്കൂല അലിഹംദു ലില്ലാഹി റബ്ബില് ആലമീൻ അങ്ങനെ ഓതുക അതങ്ങനെ കയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മൂപ്പരസ്കാരം ചെയ്യാൻ ഓന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞമ്മക്ക് തുടർന്ന് സ്കരിക്കാൻ പറ്റൂല അതുള്ള പ്രശ്നം ശരിയല്ലേ അപ്പൊ സാധിക്കുമെങ്കിൽ മഹറജിൽ നിന്ന് തന്നെ ഓതണം ഉസ്വാസാക്കാനൊട്ട് പാടില്ലാണ് അതിന് അറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഫാത്തിയ ശരിക്ക് ശരിയാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് സമയം ആ ഒരാളാരോ കൈപൊക്കിന് അതുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്തുകയാണ് സമയം വാങ്ങി കൊടുക്കാനുള്ള സമയം ഏകദേശമായി മുറിക്കുന്നത് ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല ഫലിയായ ഫർബ് അതേപോലെയാണ് അതേ സെയിം ഹുക്കുമാണോ ഈ കൗലിക്കും എന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാ കൊള്ളാ വരുന്നത് എന്റെ ഓർമ്മ കൗലി അത് എങ്ങനെ മുറിക്കുന്നുണ്ട് ഹറാമ് വരില്ല എന്നാണ് തൃഫയിൽ മുമ്പ് കണ്ട ഓർമ്മ അങ്ങനെയാണ് 
അത് ഫെയിലിക്ക് മാത്രമേ ബാധകളുള്ളൂ ഉസ്താദിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇമാമുകൾക്ക് തമ്മിൽ വല്ല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം അതിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഉസ്താദ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതിയാകും അല്ല അറിയാമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു ഞാൻ മൈക്കിൾ ഈസ് അസ്സലാം അലി നമുക്ക് നാളെ നോക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി വിശദമായിട്ട് ആ ഭാഗം പറയാ ഇന്നിപ്പോ അതിന്റെ സന്ദർഭം വന്നതല്ല കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നു പോയതാണ് ഏതായാലും ആ ഭാഗം ഇൻഷാല്ല നാളെ അതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് സൂറത്ത് ഓതുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും മറ്റും ഒക്കെ വരുന്ന ഭാഗം തന്നെയാണ് ഓതാനുള്ളത് ആ ഭാഗത്ത് ഇൻഷാല്ല നാളെ നോക്കി വിശദമായി പറയാമെന്നുണർത്തുന്നു സമയം ഇനി കീശിരി കൈ ഒന്നിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഒറ്റൊരാളുടെ ചാൻസ് കൊടുത്തതാണ് ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തുകയാണ് കീശീരി ഇപ്പൊ നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞാട് വന്നൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നേരത്തെ തന്നെ ഞണ്ടായിന്റെ പുറമെ ചായയും കുടിച്ചു ചായക്ക് മാത്രല്ല കടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാൻ മാത്രം സമയമായി ശരി അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തൽക്കാലം ബാങ്ക് ബാങ്ക് നേരത്തെ ആയി വരികയാണ് അസർ ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് 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 വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി നീട്ടിയാൽ ബാങ്ക് ഇപ്പൊ അവിടെ കൊടുക്കും അവിടെ നിർത്തുകയാണ് റഹമ റാഹിമായ രാജസീതായ തമ്പുരാൻ ആ നമ്മൾ ഇന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളുടെ ആഹ്റം അള്ളാഹുത്തര സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ വീഴ്ചകൾ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുത്തര വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അർഹമു റാഹിമായ രാജസീതായ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ ദ്വാവസീയത്ത് ചെയ്തവരിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ വളരെ രോഗത്തിൽ കടന്ന് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അത്തരക്കാരായ ആളുകൾക്ക് നീ പൂർണ്ണമായ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ ആഫിയത്തിന് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റി നീ റാഹത്തും സലാമത്തും നൽകണേ അള്ളാഹ് കടം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന പലരും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് റബ്ബെ കടം വീട്ടാനുള്ള വഴി നീ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാഹ് കിട്ടാനുള്ള പല ആളുകളും അത് കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ പല നിലക്കുള്ള ഞെരുക്കങ്ങളും വിഷമങ്ങളും അറിവപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബെ കിട്ടാനുള്ള കാശുകൾ ഹക്കുകൾ കിട്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയില്ല ഡി സി ഏതാ തോന്നുന്നത് തുടരാൻ സമയം ഉണ്ടാവും പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്നെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ നിന്നെ ഒഴിവാക്കിയതൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ദുബായ്ക്ക് സമയം കണ്ടെത്തി പക്ഷെ എന്തായി പോയി ഡി സി ആയി പോയി അള്ളുള്ള ദിവസങ്ങളിലും ഉള്ള സുബാന നമുക്ക് അതിന്റെ ക്ലാസ് ലഭിക്കാനുള്ള തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് അറിവുകൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന ക്ലാസ്സാണ് നമുക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇതര സഹോ ഇതര സമുദായത്തിലെ സഹോദരന്മാർക്കും സഹോദരികൾക്കും വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ക്ലാസ് ആണ് പിന്നെ എന്താ സഹോദരന്മാരെ ചെയ്യേണ്ടത് ഡി സി ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഡോം ബൗൺസ് ചെയ്തെങ്കിലും ഇവർ രണ്ടാമത് സ്ഥാനം കയറാൻ കഴിയുള്ളൂ അത് ശരീരിന്റെ മാർഗം തന്നെയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ് ഡി സി ആൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകണമെങ്കിലേ നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി കൊടുത്താൽ പിന്നെ അവർക്ക് കയറാൻ കഴിയുള്ളൂ ഓക്കെ മാസിയോ തമാസി പി എം കൂടെ നല്ലത് പബ്ലിക് കൂടെ തമാസിയാകുമ്പോൾ അതെ അപ്പൊ ഏതായിരുന്നാലും ഇൻഷാല്ല 
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇതര സഹോദരങ്ങൾക്ക് വരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ക്ലാസ് ആണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം ഇനിയാന്ന് ഒരു സഹോദരി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ആയിട്ടിരിക്കുമല്ലോ നമ്മളെ ഇതര സഹോദരത്തിലുള്ള സഹോദര സഹോദരിയായ ഒരു സഹോദരിക്ക് കുട്ടിയില്ലാത്ത വിഷമം ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മളെ സഹോദരിമാരെ കൂട്ടായി കൂടെ നാട്ടിൽ കേൾക്കുമ്പോ അവിടെ വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മളെ ഈ ക്ലാസ് റൂം നമ്മളെ ഈ മസലപരമായ ക്ലാസും ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ അവര് താല്പര്യപൂർവ്വം കേൾക്കുകയും ഇവിടെ കൊണ്ട് ദ്വാരന്നിട്ട് ഫലം കിട്ടുന്നത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവരുടേതായ ആഗ്രഹം ഇവിടെ കൊണ്ട് സ്ഥലമാരെ കൊണ്ട് ദ്വാരിപ്പിച്ചാൽ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ ദ്വാര ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന്റെ റിസൾട്ട് വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഏതായിരുന്നാലും ഉസ്താ വന്നെങ്കിൽ ഉസ്താ മൈക്കിലേക്ക് വന്ന് ദ്വാര പൂർത്തിയാക്കിയാലും ഉസ്താ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ദ്വാര തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ഉസ്താ ഡി സി ആയി പോയിരുന്നു അത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമയം ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നില്ല ചെറിയൊരു ദ്വാര നടത്തിയല്ലേ ദ്വാണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു ഉസ്താദേ അപ്പൊ ഏതായിരുന്നാലും അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഹയർ പ്രധാന ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അവർക്കും അവരുടേതായ നിരക്കുള്ള ദുന്യവിയായ എല്ലാ വിജയം ഉള്ളവ നൽകുകയും ഹിതായത്ത് പ്രധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെ അതിന്റെ കപ്പുറമാണ് നമ്മുടെ റൂമിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനം നമുക്ക് മാത്രമല്ല ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനുവത്തേല എല്ലാ നിലയിലും നമ്മെ ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ ശത്രുക്കൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പല നിലയിലും ഉപകാരപ്രദം ആവുന്ന ഭൗതികപരമായിട്ടും ആത്മീയപരമായിട്ടും മുന്നേറുന്ന ഒരു സംരംഭമാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നിലനിന്ന് പോകലും ഇതിനോട് സഹകരിക്കലും ഇതിനെ ഉയർത്തേണ്ടതൊക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കടമയാണ് അള്ളാഹു ആ നിലക്ക് പൂർവോപരി ഇതിന്റെ ഔന്നിത്യത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ ആ നേതാക്കന്മാരുടെ ആശയാദർശവും അവരുടെ നിർദ്ദേശവും അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അവരുടെയും നമ്മളുടെയും ഒക്കെ ദുന്യവയും മുഹ്റവിയുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു സലാമത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ആക്കി തീരുമാറാവട്ടെ നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാനില്ല നമുക്ക് ആഹ്റമാണ് നമ്മുടെ ആധ്യന്തികമായ വിജയം ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള മുതൽക്കൂട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പോകണിയാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഇതിൽ അംഗമാവുക ഇതിനോട് സഹകരിക്കുക ഇതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അള്ളാഹു ആ നിലക്ക് നമുക്ക് പ്രതിഫലം കൂട്ടി നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പതിന്മടങ്ങ് പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നമുക്ക് കൂട്ടി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാല്ല ഈ റസൂലിനുള്ള ഐഡിയയിലുള്ള സീതവർകളൊക്കെ താഴെയുണ്ട് തങ്ങളെ ഒന്ന് മൈക്കിലേക്ക് വന്നാല് നന്നായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല സീതവർകളൊക്കെ മൈക്കിലേക്